Damas y caballeros, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está preparando nuevas reglas para endurecer las restricciones comerciales sobre Huawei. Pero ahora ha aparecido el Pentágono y se ha convertido en un gran obstáculo para el plan del Departamento de Comercio. El funcionario del Departamento de Comercio retiró los reglamentos propuestos a raíz de las objeciones del Departamento de Defensa de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro. El Departamento de Comercio envió esta nueva regla a la Oficina de Administración y Presupuesto, que reduciría ese porcentaje de suministro tecnológico al 10% cuando se trate de equipos de Huawei, dijeron funcionarios de la administración y que limitarán drásticamente los artículos que las empresas estadounidenses pondrían vender sin una licencia de exportación. Después, la OMB distribuyó la regla a las agencias para que hicieran comentarios y el Departamento de Defensa se ha opuesto. Después de la objeción del Pentágono, el Departamento de Comercio retiró la regla de OMB. Los funcionarios del Pentágono creen que el cambio dañaría a las compañías estadounidenses, al igual que algunos funcionarios del Departamento de Comercio que se divide internamente en la regla propuesta. Huawei es un gran cliente de empresas norteamericanas de alta tecnología. El fabricante de semiconductores Micron, por ejemplo, dijo en su informe anual de 2019 que Huawei representa el 12% del total de sus ingresos. El Pentágono teme que si esas compañías no pueden continuar enviando a Huawei sus productos, las empresas se van a retrasar económicamente y no van a tener fondos para invertir en investigación y desarrollo. Un portavoz del Pentágono explicó que la agencia está al tanto del cambio de reglas propuesto por el comercio, pero no discutirá prematuramente la colaboración de agencias en curso. El Departamento del Tesoro declinó hacer comentarios. Actualmente no hay información sobre cuándo el Departamento de Comercio de Estados Unidos obtendrá la autorización para aplicar las nuevas reglas. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno creen que el Departamento de Comercio debería hacer algunas enmiendas a las reglas o temporalmente quitarlas. Por otro lado, la industria de semiconductores se ha opuesto a estas reglas y al menos a tener un periodo de comentarios formales antes de que estas reglas entren en vigor. Como puedes ver, las restricciones nuevas que pretende Estados Unidos contra Huawei dañan poderosamente a su industria. Y ahora es el Pentágono el que les ha recalcado que se deben de fijar en lo que están restringiendo, porque todo eso va a afectar finalmente la investigación y desarrollo de Estados Unidos. EMUI 10 es toda una realidad en varios smartphones de Huawei y de Honor. A continuación te voy a dar la última lista de smartphones que están descartados y que no recibirán EMUI 10. Los smartphones que no recibirán EMUI 10 son los siguientes, Honor Play, Honor 9, Honor 9 Lite, Honor 8X Max, Huawei Y9 2019, Huawei Nova 3, Huawei Nova 3i y Huawei P20 Lite. Esta selección de smartphone ha sido planificada y elaborada por los últimos comunicados redactados por parte de Honor y por parte de Huawei. Por supuesto que llama poderosamente la atención ver a smartphone como el Honor Play, que fue todo un éxito, y el Honor 8X Max o el P20 Lite en una lista de smartphone que ya tendrán por siempre Android 9 como base de sistema operativo. Huawei se ha comprometido a que estos smartphones recibirán las versiones de seguridad y funcionamiento. Eso sí, los propietarios de alguno de estos smartphones que acabo de informarles Obviamente ya no tendrán Android 10 y si quieres disfrutar de este nuevo sistema operativo forzosamente tienes que cambiar de smartphone en esta marca o en otra marca que si te actualice a Android 10. Esta noticia me da mucho gusto comentártela porque yo sé que mi canal es de tecnología pero me da mucho gusto saber que compañías tan grandes como Huawei y Xiaomi ponen su grano de arena para solucionar el brote de coronavirus que está afectando actualmente a China y está afectando a varios países del mundo. Tanto Huawei como Xiaomi han comenzado diversas medidas para ayudar principalmente a la ciudad de Wuhan, ciudad en la que comenzó el contagio del coronavirus y que se encuentra actualmente en cuarentena. Tras retrasar uno de sus eventos claves este año por parte de Huawei, 
enviado un equipo de 150 trabajadores a esta ciudad para ayudar a Hubei Mobile y a Hubei Unicom en la construcción de estaciones base 5G. Estas estaciones estarán situadas al lado del hospital que está en construcción ahora mismo en Wuhan y que se esperan que estén listas para el 3 de febrero. En tan solo tres días, las compañías de telecomunicaciones han planificado este proyecto, han montado las estaciones y se han puesto a trabajar. Con esta medida, las tres operadoras más importantes de Wuhan aseguran una conexión ultra rápida en la zona del hospital, lo que permitirá que los servicios, como el acceso a los datos, puedan realizarse con mayor velocidad. Además, Huawei ha establecido un equipo de protección especial al sistema de videoconferencia en la Comisión de Salud y Medicina en la región de Hubei, para garantizar que las comunicaciones puedan establecerse sin ningún problema. Por parte de Xiaomi, la compañía colaboró desde los primeros días, añadiendo una tarjeta informativa sobre el coronavirus en su aplicación MyHealth para sus usuarios chinos. De esta forma, los ciudadanos pueden mantenerse informados con las últimas noticias de este virus que es peligroso. También Xiaomi ha enviado a Wuhan la primera carga de material médico, conformadas por mascarillas N95, mascarillas médicas y termómetros. En total, en este primer envío estaba valorado en 300 mil yuanes, unos 40 mil euros. Además, desde su cuenta oficial en Weibo, Xiaomi ha confirmado que sigue analizando el estado del coronavirus para enviar más suministros a la ciudad de Wuhan en los próximos días. Con esta medida, la compañía se une al gigante minorista gday.com que ha anunciado la donación de un millón de mascarillas médicas. No han faltado tampoco la ayuda económica por parte de más empresas. Huawei ha donado 30 millones de yuanes, unos 4 millones de euros, para la prevención y control de esta epidemia. El mismo importe lo ha aportado Oppo, vivo, mientras TCL también ha participado en una donación de 10 millones de yuanes. Así que como puedes ver, las compañías de tecnología china están dando el hombro para apoyar a la ciudad de Wuhan a que pueda salir lo más pronto posible de este gran problema con este coronavirus, que realmente está afectando a China y ya está afectando a otros países del mundo. Y la verdad, el problema es que la consecuencia de este virus es que es letal. Así que esperemos que pronto haya una solución. También tengo entendido que varias compañías que tienen inteligencia artificial ya están analizando el RNA de este nuevo coronavirus para tratar de encontrar los medicamentos indicados para tratar a las personas y lo más pronto posible poder desarrollar una vacuna para que se pueda aplicar en todos los países y la gente no siga enfermando con este virus, este nuevo coronavirus que salió de la ciudad de Wuhan. En este tu canal tuve mucha polémica cuando les anuncié que el Huawei Y9 2019 no actualizaría a iMui 10. De hecho, muchos suscriptores se molestaron conmigo. Honestamente quiero decirles que no es mi culpa, son las listas publicadas por parte de Huawei. Poco después de que se publicó la lista y que se supo que el Y9 2019 no actualizaría a Android 10, miles de usuarios de este y otros smartphones iniciaron una campaña en Change.org para pedir a Huawei que llevara muy 10 al Y9 2019. Al ser un smartphone, con un tiempo en el mercado relativamente breve. Después de iniciada esta famosa petición, hay usuarios que han vuelto a preguntar a Huawei si el Y9 2019 actualizará a iMui 10. Y la contestación en la misma página oficial donde habían negado que el Y9 2019 actualizaría, ahora parece que sí actualizará. Así que como puedes ver, todos estos usuarios que se juntaron y pusieron su petición en change.org, han hecho que Huawei reflexione y me parece una excelente reflexión y que no diga que un smartphone del año pasado no tiene el hardware necesario para actualizar a iMui 10. Así que los que tengan otro modelo de Huawei que crean que están siendo injustamente castigados por parte de Huawei, les recomiendo que tomen la medida de los usuarios del Y9 2019. Damas y caballeros, están ustedes informados. Gracias por tu tiempo, atención y preferencia al canal. 
Deseo que tengas un excelente día. Hasta pronto.